വർഷം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഈ വരുന്ന വർഷം ട്വന്റി ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വർഷമായിരിക്കട്ടെ ണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആണ് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോകാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ബേസിക്കലി ഇത്രയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അധികം താമസിയാ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രിഡാമിന്റെ വിറ്റമിൻ ഇ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്റെ സ്കിൻ നോർമൽ സ്കിൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈസിലി നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണിത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്കിന്നിലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാജ് ചെയ്യാം മോർണിംഗിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വി എൽ സി സി യുടെ ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ആണ് കേട്ടോ ഫെയർ ഗ്ലൂ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ ആണ് എസ് പി എഫ് ട്വന്റി പി എ ഡബിൾ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിത് ഇവിടെ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൺസ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് പുറത്ത് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുന്നെങ്കിലും സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും കുറച്ച് ടൈം നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു മിനിമം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ സൺസ്ക്രീൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ മസാജ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിന്നിലേക്ക് എന്താ പറയാ ഈവൻലി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ലിപ് ബാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഹിമാലയയുടെ ലിപ് ബാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഐബ്രോസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഐബ്രോസിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിസ് ബ്യൂട്ടിയുടെ ഐബ്രോ ആൻഡ് ജെൽ ലൈനറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഐബ്രോ പൗഡർ ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്വിസ് ബ്യൂട്ടിയുടെ ജെൽ ഐ ലൈനറിന്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ബ്രഷ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ഒന്നൊരു ആംഗിളിൽ ആണ് ഒന്ന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഷ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കൺവീനിയൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആംഗിളിന്റെ അല്ലാത്ത മറ്റേ ഫ്ലഫി പോലത്തെ ബ്രഷ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആ സൈഡാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുപോലെ ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആംഗിളർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അധികം തിക്കാക്കുന്നില്ല എന്നാലും നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐബ്രോ പെൻസിൽ ഇല്ല അതായത് അതും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അഫോർഡബിൾ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് മിസ് ക്ലെയർ ഉണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതായാലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതുവരെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പ് ഉള
അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേറെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത് നമ്മൾ കാജലേൻ്റെ ഐ ലൈനർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് അതിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അതായത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ വൈറ്റ് ഓൺ ഏതായാലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐടെക്സ് ഡാസ്ലറിൻ്റെ നമ്മുടെ നോർമൽ ഐ ലൈനറില്ലേ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് വിങ്ങൾ ലൈനർ ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് നോർമൽ ലൈനർ ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് എഴുതുന്നതെന്നുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലൈനർ ഒക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഐ ലൈനർ ആണ് ഐടെക് ഡാസ്ലറിൻ്റെ ആ ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിലുള്ള ഐ ലൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് കേട്ടോ അവർ രണ്ട് കണ്ണിലും എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വേറെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മെയിൻലി കണ്ണൊന്ന് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് എഴുതാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കൺമഷി അതായത് കാജൽ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് പർപ്പിളിൻ്റെ വിങ്ങിങ് ടുഗേദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാജലാണ് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്നർ കോർണറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണില്ല ഔട്ടർ കോർണറിൽ കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ മാത്രം ഇന്നർ കോർണറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അപ്പർ വാട്ടർ ലൈനും എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ ലൈനറും കാജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിവിടെ മസ്കാരയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മസ്കാരയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ബെല്ല ഹോസ്റ്റയുടെ മസ്കാരയാണ് ഇത് ഞാൻ പർപ്പിൾ ഹോളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പർപ്പിൾ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മസ്കാര അപ്പോൾ ഹോളിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല മസ്കാരയാണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിക്നെസ് ഒക്കെ തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മസ്കാര തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഓപ്പൺ ഹെയർ ആണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടി കെട്ടി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രാവിലെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസിലി ക്യാരി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഹെയർ തന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുറത്തൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതായത് യാത്രയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മുടി കെട്ടി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കണ്ണാണ് ലൈക്ക് ഒന്ന് കട്ടിയിൽ എഴുതും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഐഷയോടോ ഞാൻ അധികം ഐഷയോടോ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോൾ ഹെവി കൈൻഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മാരേജ് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെയിലി ബേസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കാണിക്കാത്തത് കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ മറക്കാതെ പ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഓൾ ഒന്നിൽ കൂടി ടിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോഴാണ് ഈ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതും മിസ്സാവാതെ കാണാൻ പറ്റണതും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വർഷമായിരിക്കട്ടെ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാല